น้ำพริกอะไรเอ่ยยังไม่แก่นะครับบอกได้เลยว่าน้ำพริกหนุ่มนั่นเอง c ีไวเทปนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำพริกหนุ่มของดีประจำภาคเหนือกันรับรองว่าลำแต่แต่เจ้าน้ำพริกหนุ่มนะครับมาจากพริกพันธุ์ชื่อว่าหนุ่มนั่นเองนะครับเป็นพริกพันธุ์เดียวกับพริกชี้ฟ้านั่นแหละนะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาคือว่าน้ำพริกหนุ่มเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีนะครับจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเข้มขึ้นนิดนึงไม่ว่าเขาจะแก่แค่ไหนก็ตามความสําคัญของน้ําพริกหนุ่มก็คือว่าเขามีเนื้อมากนั่นเองนะครับทำให้เวลาเอามาทําน้ําพริกเนี่ยอร่อยมากๆและข้อสําคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าชื่อคําว่าหนุ่มของเขาเนี่ยหมายความว่าอ่อนเยาว์อ่อนวัยเราก็ยิ่งกินเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความแบบอย่างแอดฮาร์ดนั่นเองนะครับอ่ะทํายังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยน้ำพริกหนุ่มนะครับเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยนะจะรู้จักเป็นอย่างดีเชียงมงเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าที่ไหนก็ตามในภาคเหนือเนี่ยมีน้ำพริกหนุ่มเนี่ยขายมาเป็นของฝากกลับบ้านกันเลยนะครับวิธีการจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะใช้เตาถ่านหรือว่าไปใช้เผาไฟไปเลยนะครับส่วนเราทําที่บ้านเราก็เราใช้อบก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีเตาอบเนาะหรือว่าจะใช้ปิ้งแบบเตาแก๊สแบบผมก็ได้วิธีการง่ายๆเลยใช้เป็นประมาณ8เม็ดเพื่อนๆมีเตาอย่างนี้เตาแก๊สเปิดไฟกลางค่อนอ่อนให้ระยะของตะแกรงกับเตาแก๊สนี่สูงหน่อยไฟจะได้ไม่โดนไม่โดนตรงๆเราจะค่อยๆย่างพริกให้สุกแล้วก็ผิวเขาเกรียมสวยนะครับส่วนผสมถัดมาคือหอมแดงนะครับใช้หัวใหญ่ๆประมาณ 3-4 หัวหอมแดงเนี่ยเราก็เอาความสะดวกเราก็เสียบไม้หน่อยก็ได้เราก็ปิ้งไปเลยสังเกตว่าปิ้งทั้งเปลือกเพราะว่าเวลาเขาสุกเนี่ยเราจะลอกเปลือกที่ไหม้ออกนะครับแล้วก็ใช้เฉพาะเนื้อนุ่มๆที่สุกอยู่ข้างในมาทําน้ําพริกกันกระเทียมไทยก็เป็นอีกส่วนผสมที่3ที่ขาดไม่ได้เลยเราจะใช้กระเทียมไทยประมาณแบบ30เม็ดนี่นะครับกระเทียมไทยเม็ดเล็กแบบนี้จะหอมมากๆเวลาเราเอามาปิ้งนะรับรองเด็ดเริ่มหอมละเมื่อพริกที่ได้ที่แล้ววิธีการของเราก็คือว่าเราจะสตรีมเขาสตรีมตะอบไอ้น้ำเขานั่นเองโดยการที่นำน้ำพริกที่ร้อนร้อนแบบนี้นะครับวางไว้ปิดฝาความร้อนไอ้น้ำก็จะระอุอยู่ข้างในทำให้ผิวเขาร่อนออกมานั่นเองส่วนผสมที่สำคัญสิ่งที่4นะครับพอดีเมื่อกี้เตาย่างเราเต็มปลาสับนั่นเองเพื่อนๆอยากใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ปลาสับเนี่ยมันเพิ่มความแบบโลโก้ความเป็นมิติของอาหารท้องถิ่นมากๆเราใช้ประมาณ2ช้อนชาท่านเองแต่ว่าเราจะปิ้งเยอะๆเผื่อเผื่อไม่พอใจเราจะได้ใช้อีกเราจะห่อไปตองแบบนี้คล้ายๆปิ้งกะปิเลยนะครับแล้วเราก็จะปิ้งเขาวางเข้าไปปิ้งอย่างนี้ขั้นตอนสําคัญของการทําน้ําพริกหนุ่มก็คือการย่างหรือการปิ้งพวกพริกพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยง่ายสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้นะครับปล่อยให้ตัวปลาราสับของเราย่างไปนอนไปนะครับพริกหนุ่มของเราเป็นอายขึ้นมาแบบนี้นะครับความร้อนเข้าระอุเป็นสตรีมแล้วเราจะมาลอกเปลือกออกกันเลยวิธีการง่ายๆมากๆนะครับหามีดเล็กๆอย่างนี้เพื่อหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยถ้าเราหาพริกพริกหนุ่มไม่ได้เนี่ยเราใช้พริกอื่นได้ไหมอ่ะเช่นพวกพริกชีฟ้าพริกชีฟ้าลักษณะคันดิกันก็จริงนะครับแต่มีความแตกต่างก็คือว่าเวลาเอาพริกชีฟ้ามาเผาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ร่อนเท่ากับพริกหนุ่มแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกินพริกหนุ่มก็ใช้พริกหนุ่มสิครับฝรั่งเนี่ยเวลาเขากินมะเขือเทศเอ้ยหรือว่ากินพริกพริกหยวกหรือว่าพริกพริกหวานอ่ะส่วนใหญ่แล้วนะครับฝรั่งเขาจะทําการลอกเปลือกพริกออกเสมอนะครับเพราะว่าพริกเนี่ยจะมีความมีเส้นใหญ่อาหารที่แข็งและเหนียวทำให้เวลากินเนี่ยมันมันรู้สึกติดขัดหอมเผาเราสาอุ้ยเราสาอุ้ยเอาไปล้างเสียดายกองตอนนี้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์ปลาร้าเราปิ้งเสร็จแล้วโอ้โหเฮ้ยมันเจ๋งรวมกัน4อย่างรับรอง
ป็นน้ำพริกหนุ่มที่ทำเองที่บ้านเด็ดสุดๆแน่นอนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการขาหั่นเขาเป็นชิ้นลงครกไปเลยของแบบนี้นะครับน้ำพริกนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถนะทำสดใหม่ทำปุ๊บเสิร์ฟปั๊บกินเลยเนี่ยความสุดยอดอยู่ตรงนี้ไปไปปลาร้านะครับ2ช้อนชาปรุงรสด้วยเกลือนะครับใช้เกลือประมาณครึ่งช้อนชาเพื่อนๆใส่ใส่ไปได้ผมจะใส่น้ำปลาอีกสัก1ช้อนชาแค่นี้จริงๆเราเคล้าผสมนิดหน่อยนะครับอร่อยเผ็ดแล้วก็มีความแบบหอมของเครื่องพวกหอมแดงกระเทียมเรียบร้อยเลยนะครับแถมปลาเนี่ยให้รสชาติไปปลายสุดท้ายน้ำพริกหนุ่มเขาจะไม่ไม่กินแบบโดดโดกินคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแบบเป็นขันโตเป็นเครื่องแนมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแคบหมูหรือว่าไส้อัวผักลวกต่างๆผักสดต่างๆมันก็จะเอามาแนมกับน้ำพริกหนุ่มเรียกว่าอร่อยมากที่สำคัญนะถ้ามีข้าวเหนียวมาด้วยนะครับรับรองอร่อยมากอือหืออร่อยจริงๆนี่มันอร่อยที่แคบหมูหรืออร่อยพี่หนุ่มไม่แน่ใจอือตอนนี้นะครับน้ำพริกหนุ่มเราเสร็จสดใหม่มากเราชิมแล้วรสชาติกลมกล่อมแน่นอนเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟสวยๆกันเลยเท่านี้นะครับน้ำพริกหนุ่มโฮมเมดที่เราทําเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับรองว่าเวลาเอาไปเสิร์ฟให้กับครอบครัวเนี่ยจะต้องฟินอย่างแน่นอนที่สําคัญอย่าลืมว่าเครื่องแนมต้องครบข้าวเหนียวสักกระติ๊บนึงต้องมีนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้สูตรเข้าไปดูเต็มๆเลยได้ที่ครัว .co เว็บไซต์นะครับหรือเข้าไปติดตามข่าวสารตามช่องทางอื่นๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube ครัว .co นะครับ Facebook Fanpage ครัว .co ก็มีหรือว่า Instagram นะครับรูปภาพสวยๆเยอะแยะมากมายทำแล้วนะครับอย่าลืมส่งกับบ้านแม่พวกเราดูด้วยแฮชแท็กเซวายเวียดนามเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้เพื่อนๆทุกคนก็ต้องทำได้ด้วยคุยกับเจอเซลฟ์นะครับ